ফির এলুম বিরতির পরে আজ ভালো আছে ভালো থেকে অনুষ্ঠানে আমার সঙ্গে আছেন বার্ধক্য বিশেষজ্ঞ ডক্টর ইন্দ্রাণী চক্রবর্তী তা আমরা মোটামুটি একটা জায়গায় পৌঁছলুম যে এই ধরনের বার্ধক্যজনিত সমস্যা আছে সেটাকে শেষ কথা ভেবে পড়ে থাকা নয় এবং আমাদের টেলিফোনে যেসব বন্ধুরা এলেন তারাও এ কথা বললেন যে তাদের এই যে পথগুলো বাতলানো হচ্ছে সেটা ভাল লাগছে তা আমি একটা আইন কানুনের কথা বলছিলাম এর আগের প্রসঙ্গে এর আইনের একটা দিক আছে আইনের দিক আছে আইনের দিকটা কি হচ্ছে এটা একটা খুব মানে যে আইনটা এসেছে দেশে সেটা খুব রেভলিউশনারি আইন জানো তো কারণ ওটার নামটা হচ্ছে যে মেনটেন্যান্স অ্যান্ড ওয়েলফেয়ার অফ প্যারেন্টস অ্যান্ড সিনিয়র সিটিজেন্স অ্যাক্ট টু থাউজেন্ড প্রসঙ্গ তো বলি যে আমাদের এই স্টেটে মানে পশ্চিমবঙ্গে এটা কিন্তু এসে গেছে মানে ল হয়ে গেছে দু সালে এবারে এই যে নতুন আইনটা হয়েছে এটা কতগুলো খুব মানে খুব ইউনিক জিনিস আছে এটাতে মানে এটাতে ধরো আমাদের যেরকম হতো যে বাবা মা খেতে পাচ্ছেন না ছেলে ভালো রোজগার করছে এক কোট থেকে আর এক কোট সেখান থেকে আর এক কোট এই যে করতে করতে সময়টা চলে যেত এইটা যাতে সেটা না হয় সেই জন্য এই আইনটা তৈরি হয়েছে প্রথম হচ্ছে যে এখানে বলছে যে শুধুমাত্র ষাট বছর যে আমাদের যে কনসেপ্ট বাবা যদি ভিআরএস নেন আর মা যদি বিধবা হন তাহলে সেটা ষাট নাও হতে পারে তার তলাতেও হতে পারে চিকিৎসার পয়সা নেই তিনি কিন্তু ছেলে বা মেয়ের কাছে সেটা ক্লেম করতে পারেন আর শুধুমাত্র বায়োলজিক্যাল প্যারেন্টস নয় এখানে কিন্তু তুমি যদি কাউকে অ্যাডাপ্ট করো যদি স্টেপ মাদার হও বা স্টেপ ফাদার হও তিনিও কিন্তু এই আইন যিনি থাকবেন মেনটেন্যান্স অফিসার তিনি কিন্তু এই সমস্ত মেনটেন্যান্স এর যে বার্ডিট গুলো তিনি দেবেন আর লয়ার কোন দরকার নেই কারণ ধরো এটা যে কেউ তুমি ধরো দেখছো যে তোমার পাশের বাড়িতে কাউকে খেতে দেওয়া হচ্ছে না বাবা মাকে কিন্তু ছেলে ভালো রোজগার করে সেটা তুমিও বলতে পারো ট্রাইব্যুনালে যেতে পারো তিনি তো পারেনি কোন অর্গানাইজেশন যেতে পারে অথবা ট্রাইব্যুনাল নিজে থেকে এসে সুও মোটো কেস নিতে পারে মানে তুমি ট্রাইব্যুনালকে জানালে যেরকম আমার পাশের বাড়িতে এরকম একটা ঘটনা ঘটছে তখন ট্রাইব্যুনালে ট্রাইব্যুনাল থেকেই মানুষজন এসে কনসিডেশন অফিসার ইত্যাদি এসে সেই কেসটাকে নিয়ে নেবে তো এইটা হচ্ছে কি নব্বই দিনের ভেতরে ট্রাইব্যুনাল কিন্তু তার ভার্ডিক দেবেন এবং সেটা পুত্র কন্যার ক্ষেত্রে এবং শুধু পুত্র নয় কিন্তু কন্যা তো অবশ্যই আছে কারণ কন্যা সম্পত্তির অধিকারী পুত্র কন্যা বাদ দিয়েও কিন্তু যারা ধর ধরো পুত্র কন্যা যদি না থাকে তাহলে নাতি নাতনি ভাগ্নে ভাগ্নি যিনি আর কি পরবর্তীকালে রিলেশনের মধ্যে পড়েন তাকেই কিন্তু দেখতে হবে আর আর একটা খুব ভালো জিনিস যেটা আমার মনে হয় যে ভীষণ যুগান্তকারী জিনিস করেছেন কারণ আমি যখন প্রথম যেন তো আশির দশকে কাজ করতে শুরু করেছিলাম তখন আমার কাছে এরকম অনেক বয়স্ক মানুষ আসতেন যে মধ্যবয়সে বাড়িটা লিখে দিয়েছি ছেলের নামে ধরা হ্যাঁ এইবারে মা মানে মা অর্থাৎ স্ত্রী আর ছেলে মিলে তাকে বলছেন যে তুমি এবার এসো বাড়ি থেকে তোমার থাকার আর দরকার নেই সেক্ষেত্রে কিন্তু যেহেতু আইনে একবার তিনি দানপত্র করে ডিট করে দিলেন তার কাছে কিন্তু আর কোনো উপায় ছিল না বুঝেছ তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমাদের এরকম অনেকবার হয়েছে যে আমরা ওল্ডে ঝমে বলে তাদেরকে সে পাঠিয়ে দিয়েছি বা খুবই দুঃখজনক ঘটনা তো নতুন আইনে সেটা বলা হয়েছে যেহেতু আইনটার প্রসেসের মধ্যে আমি আছি তো এই আইনে প্রথম বলা হয়েছে যে যদি ধরো এই এক্সপেকটেশনে কোনো বাবা ছেলের নামে বা মা ছেলের নামে বাড়ি লিখে দেন যে এক্সপেকটেশনটা হচ্ছে যে তাকে ওনার দেখবে কিন্তু তো সে দেখলো না দেখছে না তাহলে কিন্তু ট্রাইব্যুনালের কাছে সেই ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে সেই দানপত্রটা বাতিল হবে আর প্রপার্টিটা ফিরে যাবে সেই বাবা সিনিয়র সিটিজেনের কাছে বাহ এইটা এগুলো খুব ইউনিক জিনিস করেছে আর কি এটার মধ্যে আসলে এইগুলোই না বলা উচিত প্রচার করা উচিত এগুলো কত লোক জানে কত এবং এই যে নতুন আইনটা হয়েছে না এটা আমাদের যেহেতু মানে ভারত সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে আমাদের বলছে যে সমস্ত স্টেক হোল্ডার্স অফ দি সোসাইটি গণমাধ্যম তো বটেই তার ভিতরে প্রচার করো যে 
দেখো আমরা তো জোর করে শ্রদ্ধা ভালোবাসা এগুলো নিতে পারি না ছেলে না না এগুলো অর্জন করার জিনিস কিন্তু পারি কিন্তু পারি না এবার যদি আমরা পারলাম না কিন্তু আমি দেখতে পাচ্ছি যে মা বাবার সাধ্য নেই তার বেসিক নিডসটা ফুলফিল করার কিন্তু ছেলে বিরাট চাকরি করে অন্তত সেটুকু তো আমরা আদায় করতে পারবো সেই রাস্তাটা তো সমাজ করে দেবে সোজা আঙ্গুলে ঘি না উঠলে আমি দেখি তুলতে হবে সেটা তো সমাজ আমি কুশান্তানের একটি জন্ম দিয়েছি যখন তখন সেভাবেই আমাকে সেভাবেই আমাকে করতে হবে কিন্তু এটা দিতেই হবে না হলে জেল জরিমানা অথবা দুটোই হবে দেখি যাদের কেউ নেই তুমি যদি তাদের ছেলেদের গিয়ে বলো যে তোমার বাবা মাকে দেখতে হবে তা না হলে জেল হবে সে বলবে যে হ্যাঁ জেলে ধরে নিয়ে যাক কারণ আমি আমার আমি তো নিজেই খেতে পারি না আমার স্ত্রীকে খাওয়াতে পারি না ছেলে বাচ্চাদের খাওয়াতে পারি না তো বাবা মা তো সারপ্লাস মেম্বার অফ দি হাউস হোল্ড সবার শেষে কিছু থাকলে বাবা মা খাবে তো সেইখানে কি হবে এরা কিন্তু ওয়ান থার্ড অফ আওয়ার পপুলেশন এদের কথা ভুললে চলবে না মানে যত ধরো আমাদের দেশে যদি আশি লাখ থাকেন তার ওয়ান থার্ড হচ্ছে কিন্তু বিলো পভার্টি লেভেল তাদের জন্য সরকার বলেছেন ফার্স্ট পার্টটা কিন্তু ইমপ্লিমেন্টেড হয়ে গেছে মেনটেন্যান্স পার্ট এইটা হচ্ছে বৃদ্ধাবাস হবে প্রত্যেকটা ডিস্ট্রিক্টে বৃদ্ধাবাস প্রত্যেকটা ডিস্ট্রিক্টে একটু ডিটেলে শুনবো একটা ফোন ধরে নিন হ্যাঁ বলুন উর্মি মালা বলছে হ্যাঁ হ্যালো হ্যাঁ বলুন আমি আজকে বত্রিশ বছর পর দেখছি দুর্গাপুরে ওনারা ওনাদের বাড়ি ছিল আমরা একসাথে হোস্টেলে থাকতাম এই গাবলো থেকে ভীষণ ওনার বোনের সাথে আমার ভাব ছিল কিন্তু আজ আমি অনেক অনেকটা বয়সের মানে ফিফটি ফাইভ ক্রস করে গেছি হ্যাঁ কিন্তু ইন্ডার দিকে দেখে আমার মনে হচ্ছে না কাকু ফিরে দিবি থাকতে চাই সবকিছুতে ইঙ্গিত থাকতে চাই সে লাই পড়াই বই পড়াশোনা শিক্ষা দিতে করতে সবার সাথে গল্প করতে কথা বলতে সবকিছু চাই কিন্তু কিছু কিছু সময় আমার ভীষণ একা ফিরত না হয়তো আমাকে অনেকটা সময় হাজবেন্ডকে এরকম সময় দিত না কিন্তু আমার মেয়ে সবসময় বলে যে মা তুমি চলে সময় থাকে এখানে এসে থাকলে ভালো থাকবে আমার মেয়েও ওয়েল এডুকেটেড এনডিএ তে আছে হ্যাঁ ডিফেন্স ওর হাজবেন্ড অফিসার ও ওখানে অফিসারের চান্স পাচ্ছে কিছু বলবে কেটে গেল বোধ হয় অনেক ধন্যবাদ ফোন করার জন্য এইটাই না এই যে এই যে একাকিত্বের কথাটাও বলছে এখানে একটু বলি যে আমরা অনেক সময় না অনেকের সঙ্গে থেকেও একা তার কারণ যেটা ওর যেটা সমস্যাটা হচ্ছে আমার মনে হয় যে কোথাও একটা আইডেন্টিটি ক্রাইসিস যে তাহলে আমি কি বুঝলে মানে আমার কি হলো ছে মেয়েকে আমি মানুষ করলাম সব কিছু করে দিলাম সে সেটেলড হয়ে গেল স্বামীও নিশ্চয়ই তার জায়গাতে সেটেলড আছেন তাহলে আমার কি হলো এই যে দেখবে যেখানে বিশেষ করে স্বামীরা ভীষণ বড় বড় মানে জায়গায় রয়েছেন বা ভীষণ ব্যস্ত কোনো না কোনোভাবে তাদের স্ত্রীদের একটা আইডেন্টিটি ক্রাইসিস হয় ওই জন্য না আমরা খুব প্ল্যানিংয়ের কথাটা বলি 
যে তুমি কিন্তু সমস্ত কিছু পয়সার থেকে শুরু করে সময় সব সন্তানদের দিয়ে দিও না স্বামীকে দিয়ে দিও না একটু কিছু নিজের জন্য রাখো শরীর শরীর একটু রাখো যেটা দুঃসময় তোমার বন্ধু তাহলে হ্যাঁ মানে গল্প গুজব সবই ঠিক আছে কিন্তু আমার মনে হয় যে বারবার বলছি না আমি অনেক পড়াশোনা করেছি তাহলে পড়াশোনার কোনো একটা ইমপ্লিমেন্টেশন কোথাও যদি একটু আগে থেকে শুরু করা যেত না ওর কিন্তু সময় যায়নি এখনো কারণ ও বলছে বয়স্ক বয়স্ক হয়নি ওর পঞ্চান্ন বছর বয়স তো এখনো কিন্তু যদি সেইখানে কিছু একটু করা যায় ভলান্টারি হোক না অর্থের তো দরকার নেই ভলান্টারি হোক কিন্তু সেই কাজটা করতে গেলেও কিন্তু একটু আনন্দ আসবে জীবনে আজকে একটা অসাধারণ ছবি পেয়েছি হোয়াটসঅ্যাপে যে বিশ্ব সুন্দরী হয়েছিল যে মেয়েটি সে একজন মানে লোলো চর্ম বৃদ্ধা বসে রয়েছেন আমল পালেকার তাকে এরম করে একটা হুইল চেয়ারের মধ্যে বসে রয়েছে তাকে নিয়ে আমি নামটা মনে করতে পারছি না এবং সেখানে লেখা রয়েছে কিছু থাকবে না তোমার চামড়া থাকবে না রং থাকবে না সৌন্দর্য থাকবে না যৌবন ক্ষণস্থায়ী কিন্তু তোমার কীর্তি কেউ নিতে পারবে কেউ নিতে পারবে না এই যে ও যদি স্বাক্ষর রেখে যাব এই স্বাক্ষর রেখে যাওয়াটা কিন্তু তোমার কাজের মধ্যে মেয়েটি যে প্রথম বিশ্ব সুন্দরী হয়েছিল সেই খেতাবটি কিন্তু কেউ কেড়ে নিতে পারবে না জড়া তার সব কিছু গ্রাস করেছে কিন্তু তার কীর্তিটা রয়েছে আমার এই ঠিক আসবার আগে আমার মেয়ে ওটা পাঠিয়েছে আমাকে আমার দেখে এই প্রসঙ্গ তো মনে পড়লো যে সত্যি তো এই ভদ্র মহিলার এখনো কিছু সময় ফুরিয়ে যায় অনেক সময় আছে আমাদের এখন বলে দাও তুমি দিদি অনেক লঞ্চিটি আমরা অনেক দিন বাঁচবো এখনই কেউ চলে যাচ্ছি না হাতে অনেক সময় আছে এখনো এখনো কিন্তু শুরু করতে পারি কিছু করার জন্য সামনে যদি কোনো প্রতিষ্ঠান থাকে বাড়ির আশেপাশে যদি কোথাও থাকে অথবা যদি মনে হয় দুর্গাপুরে থাকে বলুন দুর্গাপুরে যদি বয়স্ক মানুষদের নিয়ে কোনো কিছু একটা করতে পারো যেখানে তাদেরকে সঙ্গে করে কিছু করবে বা বয়স্কই হতে হবে এরকম কোনো কথা দুজন কাউকে বাড়িতে এনে পড়ানো যায় হ্যাঁ সেখান থেকে দুজন চারজন হবে হবে এবং এরকম করে তো মনে হবে যে আমার আমার একটা প্রয়োজনীয়তা আছে যেন আমরা একটা কথা বলি নিড টু বি নিডেড ঠিকই তাই না নিড টু বি নিডেড তোমাকে কোথাও প্রয়োজন কারোর ধরো তোমার যদি আজ মনে হয় যে আমার ছেলেকে ছেলের আমাকে দরকার নেই মেয়ের আমাকে দরকার নেই স্বামীর আমাকে দরকার নেই বাইরের জগতের আমার দরকার নেই সেইখানে একটা উইথড্রয়াল চলে আসবে তাহলে আমি কিসের জন্য আছি শুধু থাকার জন্য রয়েছি কিন্তু কেউ যদি বলে না দিদি তোমাকে আমার দরকার আছে আমাদের জন্য তুমি ভালো থাকো একেবারে সেইখানে কিন্তু অনেক অসুস্থতার মধ্যে তুমি বেঁচে থাকবে ঠিক তাই এবং আমরা বেসিক্যালি সমস্ত মানুষ বয়স হলে বোধ হয় আরো বেশি হয় এত বেশি ভালোবাসার জন্য আমাদের কাঙাল কানা মানে যে কেউ একটা ভালো কথা বলুক যে তুমি একটু মানে কদিন খুব পরিশ্রম যাচ্ছে না না আমার যা কাজ এবং সেখানেও এইটা এই পরিশ্রমের মধ্যে না একটা আনন্দ আছে যে আমাকে তো লোকে ডাকছে কাজটা করার জন্য আমার প্রয়োজন ফুরোই নেই এটা কিন্তু আমার টনিক আমি তখন ভাবি বারবারই বলছে মেয়ে খুব ভালো সেটেল হয়ে রয়েছে মেয়ে ডাকছে কিন্তু আমার ভালো লাগছে না কারণ মেয়ের তো তার নিজের জীবন রয়েছে আমি বার্ডেন হয়ে যাব হ্যাঁ আমি বার্ডেন হয়ে যাব সেটা ভেবে কিন্তু ভয় পাচ্ছে তারপরে মেয়ে তার জীবনে রয়েছে আমি গিয়ে যদি তার উপরে কোনো এক্সট্রা বার্ডেন আবার করি তার থেকে কিন্তু আমি নিজের জায়গাটাতে বসে নিজের মতন করে কিছু করি আর সেটা বাদ একটা বয়সেও শুরু করা যায় তবে আমার মনে হয় মেক হে ওয়াইল দ্য সান শাইন্স শুরু সময়টাকে নষ্ট না করে ঠিক সময় শুরু করলে পরে সেটা কাজে লাগা তাহলে আর স্বামী কি করছেন কখন আসছেন কখন যাচ্ছেন ছেলে দেখছে না পুত্র বধূ বলছে না আমি একটা ছোট বিরতিতে যাচ্ছি এক্ষুনি ফিরে আসবো কেউ কোথাও যাবেন না